بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز بلوچستان اسمبلی کے حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے اراکین پر مشتمل ایس ڈی جی ٹاسک فورس کا اجلاس شروع اجلاس کی صدارت ڈیپٹی کمشنر بلوچستان اسمبلی کنوینئر ٹاسک فورس سردار بابر خان موسا خیل کر رہے ہیں بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ کے بلا معاوضہ روٹی فراہمی پروگرام کے تحت گزشتہ روز کوئٹہ میں نادار اور مستحق افراد میں پینتالیس ہزار چھ سو انیس روٹیاں تقسیم کی گئی پاکستان کے سرحدی شہر تفتان میں وزیر اعظم پاکستان احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحقین میں رقم کی تقسیم کا عمل شروع ہے ماہ اپریل لاک ڈاؤن کے دوران بلوچستان کے خونی شاہراہوں پر موت کا رقص جاری ٹوٹل ایک سو تیئیس حادثات پیش آئے جن میں سے ایک سو ایک لوگ شہید اور تین سو پندرہ لوگ زخمی ہوئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ٹاسک فورس کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے عراقین کا کرونا وائرس کے خلاف اجتماعی اقدامات اٹھانے پر اتفاق کرونا وائرس سے نبتنے کے لیے حکومت سیول سوسائٹی ڈونر اور تمام سٹیک ہولڈر سے روابط کو وسط دے عراقین بلوچستان اسمبلی کا کہنا تھا کہ فوری نویت کی تمام کاروائیوں کو بلا تاخیر نمٹانے اور قانون سازی کے لیے حکومت کی مدد کے لیے تیار ہیں ٹاسک فورس کے ممبران عراقین صوبائی اسمبلی کا عزم موجودہ صورتحال میں تمام فریکین کی اجتماعی کوششیں لوگوں کی مدد کے لیے بار آور ثابت ہوں گی کنوینئر ٹاسک فورس سردار بابر خان مستقل کا کہنا تھا کہ ایگزیکٹو اپنے اپنے حصے کا کام کر کے اپنی آئینی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر نبھائیں ٹاسک فورس ایسے شعبوں کی نشاندہی کرے جو اس بحران سے نبتنے کے لیے حکومتی اقدامات میں معاون ثابت ہو سکیں کنوینئر ٹاسک فورس ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر خان مستقل کا ایس ڈی جی ٹاسک فورس کے اجلاس میں اظہار خیال بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ کے بلا معاوضہ روٹی فراہمی پروگرام کے تحت گزشتہ روز کوئٹہ میں نادار اور مستحق افراد میں پینتالیس ہزار چھ سو انیس روٹیاں تقسیم کی گئی اس طرح پندرہ سے تیس اپریل تک کوئٹہ میں تین لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو ننانوے روٹیاں تقسیم کی جا چکی ہیں گزشتہ روز روٹی فراہمی کے لیے قائم کیے جانے والے تندوروں کی تعداد صرف کوئٹہ میں تیئیس رہی یاد رہے بیت السلام بائیس مارچ سے لاک ڈاؤن سے متاثر نادار اور مستحق افراد کی خدمت میں مصروف ہیں پاکستان کی سرحدی شہر تفتان میں وزیر اعظم پاکستان احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحقین میں رقم کی تقسیم کا عمل شروع ہے احساس کفالت پروگرام کے دوسرے مرحلے میں مرد حضرات میں رقم کی تقسیم کے لیے اسسٹنٹ کمشنر تفتان محمد وارث کی نگرانی میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول تفتان کی سینٹر میں رقم کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے تفتان میں احساس پروگرام کے تحت مستحقین کو بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے شناختی کارڈ اندراج کر کے تصدیق ہونے کے بعد بارہ ہزار روپے انہیں مل رہے ہیں سینٹر میں لبیز انتظامیہ نے سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھے ہوئے ہیں لبیز کے مطابق متاثرہ افراد میں رقم کی ادائیگی کا سلسلہ مزید جاری رہے گا ماہ اپریل لاک ڈاؤن کے دوران بلوچستان کے خونی شاہراہوں پر موت کا رقص جاری ٹوٹل ایک سو تیئیس حادثات پیش آئے جن میں سے ایک سو ایک لوگ شہید اور تین سو پندرہ لوگ زخمی ہوئے ضلع خزدار میں بیالیس حادثات میں ایک سو پندرہ زخمی اور تینتالیس شہید ہوئے ضلع کوئٹہ نو حادثات سات زخمی چھ شہید ہوئے ضلع لسبیلا چودہ حادثات میں اکتیس زخمی اور نو افراد شہید ہوئے مستون اٹھارہ حادثات میں اکیاون زخمی آٹھ لوگ شہید ہوئے ضلع کلات دس حادثات اکیس زخمی نو شہید ہوئے چمن نو حادثات انیس زخمی نو لوگ شہید ہوئے اندرون بلوچستان اکیس روڈ حادثات میں اکہتر زخمی سترہ شہید ہوئے جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے لاک ڈاؤن کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کھلنے سے روڈ حادثات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہونے کا خدشہ ہے بدقسمتی سے ہمارے منتخب نمائندے اور حکومت وقت نے اس سنگین بنیادی مسئلے سے چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت حاجی محمد خان لہڑی نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی و معاشرت کو مضبوط بنانے میں مزدوروں کا کلیدی کردار ہے معیشت کو مضبوط بنانا ہے تو مزدور اور محنت کش طبقے کو خوشحال بنانا ہوگا ان خیالات کا اظہار عالمی یوم مزدور کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے حاجی محمد خان لہڑی نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے سے سب سے زیادہ دہاڑی دار مزدور طبقہ متاثر ہوا ہے 
صوبائی حکومت کی جانب سے نقد رقم کے ساتھ ساتھ راشن بھی فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے ترقی یافتہ ممالک کی ترقی میں مزدور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مزدوروں کی ترقی خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے عزیز اللہ سسولی نشرق نیوز نصیر آباد بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے دو افراد قتل چار زخمی پولیس تھانے منجوشوری کے حدود گوش محمد الیاس مکسی میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے مکسی برادری کے دو گروپوں میں لاچھیوں کے آزادانہ استعمال سے چھ افراد الہی بخش محمد پنل قابل خواب عابد مولا بخش الطاف زخمی ہوئے ہسپتال جاتے ہوئے الہی بخش اور محمد پنل شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے پولیس نے دونوں گروپوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے تاہم اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے عزیز اللہ ساسولی مشرق نیوز نصیر آباد مانجھوٹی میں نامعلوم افراد نے گندم کو آگ لگا کر کاشتکار کی سالانہ آمدنی جلا کر راکھ بنا دی صدر پولیس تھانے کے حدود مانجھوٹی گوٹ حاجی کرم خان ساسولی میں نامعلوم افراد نے کاشتکار وقار احمد ساسولی کے تیار فصل گندم کے دیرا کو آگ لگا دی جس سے تقریباً دو سو من گندم اناج جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا فائر بریگیڈ دیر سے پہنچنے پر کاشتکار کے سال کی امیدوں کو بچا نہ سکا عزیز اللہ ساسولی مشرق نیوز نصیر آباد نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ مشرق ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز